Learn in my way. If you have the will, I will show you the way. फोलडर्स उ महात्मा Indian independence activist so independence raguram palgonnaru politician a renowned orator and accomplished poet so chala famous than uh, orator speaker and also accomplished poet so chala successful poet kuda ame she was elected as the first president of the indian national congress indian national congress ka ame first president ga kuda elect ayaru sarojini naidu as a poet belongs to an era of struggle slavery and freedom fighting so bani satvamu ledha freedom kosam fight chese aa rojullo aa kalaniki chendinatuvanti పోయిట్ అనమాట ఈమె ఎరా అంటే ఆ కాలానికి చెందిన వ్యక్తి అనేసి సో ద పోయం ఇండియన్ వ్యూవర్స్ వన్ ఆఫ్ హర్ పోయమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఒక మనిషి యొక్క డిఫరెంట్ స్టేజెస్ తన జీవితంలో వచ్చేటువంటి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ మనకు నైన్త్ క్లాస్లో ద రివర్ అనే ఒక పోయం ఉంది ఓకే ఆ పోయంలో కూడా మనిషి యొక్క డిఫరెంట్ స్టేజెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రివర్తో కంపేర్ చేస్తూ చేశారు సో ఇక్కడ కూడా మనకు సరోజిని నాయుడు గారు ఈ పోయం ద్వారా మనిషి యొక్క మూడు స్టేజ్లని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట సో చూద్దాం కంపేర్ చేస్తూ చెప్పారు సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ దీస్ గ్లోసరీ వీవర్ అంటే మగ్గం నేసే వ్యక్తి హ్యాక్ హ్యాక్యాన్ అంటే ఇది కింగ్ ఫిషర్ బర్డ్ ఉంటుంది కదండి బర్డ్ అండ్ బ్రేక్ ఆఫ్ డే సో బ్రేక్ ఆఫ్ డే అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ గార్మెంట్ అంటే ఏదన్నా ఒక క్లాత్ అండ్ రోబ్ అంటే ఏ లాంగ్ లూజ్ అవుటర్ గార్మెంట్ సో పైన వేసుకుంటారు కదండి లూజ్ మనం చాలా మంది ఆఫ్టర్ బాత్ లేదంటే చిన్న పిల్లలకి ఎక్కువగా వేస్తూ ఉంటారు కదా సో అది రోబ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ నైట్ అంటే లేట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సో ఈవినింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నప్పుడు అండ్ వైల్ అంటే ఏ పీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఓన్డ్ బై ఏ ఉమెన్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫేస్ సో మనకు పెళ్లి కూతురికి ఫేస్ ఇలా కవర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా క్లాత్ ఒకటి వేసి మ్యాక్సిమం క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళ పెళ్లిల్లో కూడా చిన్నది ఒక క్లాత్ వేస్తారనమాట చాలా పల్చుగా ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండేటటువంటిది సో అలాంటిది కావచ్చు అండ్ ప్యూమ్ ప్యూమ్ అంటే ఫెదర్స్ అండి ఓకే అండ్ సోలమ్న్ అంటే డీప్లీ సీరియస్ చాలా సీరియస్ గా అనేసి ఫ్యూనరల్ అంటే ఏ సిర్మని చుహానర్ ఏ డిసీజ్ పర్సన్ సో మనకు అంత్యక్రియలు అంటాం కదా అది శ్రౌడ్ ఏ క్లాత్ ఏ క్లాత్ ఫర్ ద డెడ్ చనిపోయిన వ్యక్తి పైన కప్పేటటువంటి వైట్ క్లాత్ అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఈ పోయంలోకి ఎంటర్ అవుతాం వివర్స్ Weavers weaving at break of day why do you weave a garment so gay blue as the wing of a halcyon wild we weave the ropes of a newborn child so weavers ikkada so, first three lines ami question adigithe fourth line lo vallu answer cheptunnatuga rasarandi and chudandi weavers weaving at break of day at early morning meeru వస్త్రాలు నేస్తూ ఉన్నారు వై డి యూ వ్యూ ఏ గవర్నమెంట్ సో గే సో గవర్నమెంట్ అంటే క్లాత్ అనమాట సో ఎందుకు ఇంత ఎంత అద్భుతంగా ఇంత ఫ్రెష్ గా ఇంత ఏమంటారు కలర్ఫుల్ గా నేస్తూ ఉన్నారు ఈ క్లాత్ ని ఎందుకు నేస్తున్నారు అని అడిగింది 
నెక్స్ట్ బ్లూ యాజ్ ద వింగ్ ఆఫ్ ఏ హ్యాల్క్యూన్ వైల్డ్ సో హ్యాల్క్యూన్ వైల్డ్ మీరు కింగ్ ఫిషర్ బర్డ్ చూస్తుంటే ఒకసారి గూగుల్ లో టైప్ చేయండి బర్డ్ వస్తుంది సో వాటి వింగ్స్ వాటి రెక్కలు ఏ విధంగా అయితే బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయో అంత ఆ విధంగా ఆ కలర్ లో మీరు నేస్తున్నారు ఈ గార్మెంట్ ఎందుకు నేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు దానికి వి వీవ్ ద రోప్స్ ఆఫ్ యూ న్యూ బోర్న్ చైల్డ్ సో ఎందుకంటే అప్పుడే పుట్టినటువంటి పిల్లవాడి పిల్లల యొక్క పిల్లలకి రోప్స్ అంటే ఏ లూజ్ గవర్నమెంట్ సో దాని కోసం వాళ్ళు వేసుకునే దాని కోసం మేము నేస్తున్నాము అని వాళ్ళు చెప్పారనమాట సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ స్టాండ్జాలో మనకు సరోజిని నాయుడు గారు మనిషి యొక్క ఫస్ట్ స్టేజ్ అంటే చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు కానీ చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ కంపేర్ చేశారనమాట ఎలా ఉంటుందంటే ఏ గార్మెంట్ సోగి బ్రేక్ ఆఫ్ డే బ్రేక్ ఆఫ్ డే అంటే అప్పుడే పుట్టడము అలాగే గార్మెంట్ సోగి అంటే చాలా బ్రైట్ గా ఉండడం వాళ్ళ లైఫ్ అనేది బ్లూ యాజ్ ద వింగ్ ఆఫ్ హ్యాల్క్యూన్ వైల్డ్ బ్లూ కలర్ లో ఆ పక్షి రెక్కలు ఎంత చూడడానికి ఆహ్లాదకరంగా ఆనందంగా ఉంటాయో ఆ విధంగా అంటే కష్టాలు అనేవి లేనటువంటివి కష్టాలు అనేది అంటే ఏంటి తెలియనటువంటి వయస్సు అనమాట ఆ వయస్సు సో అలాంటి ఏజ్ ని ఈమె ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తూ ఫస్ట్ స్టాండ్జాలో మనకు చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టాండ్జా వీవస్ వీవింగ్ అట్ ఫాల్ ఆఫ్ నైట్ సో ఈవినింగ్ టైమ్ లో నేస్తున్నారు వై డు యూ వీవ్ ఏ గవర్నమెంట్ సో బ్రైట్ సో ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు ఇంత బ్రైట్ గా ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఆ గవర్నమెంట్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఏ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ అని ఈ ఈ వస్త్రాలను ఎందుకు మీరు ఇంత బ్రైట్ గా నేస్తున్నారు లైక్ ద ప్లూమ్స్ ఆఫ్ ఎ పికాక్ పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ సో పికాక్ యొక్క ప్లూమ్స్ ఫెదర్స్ ఏ విధంగా అయితే పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయో ఆ విధంగా ఎందుకు మీరు ఇంత బ్రైట్ గా నేస్తున్నారు అని అంటుంది సో దానికి వాళ్ళ ఆన్సర్ గా వీ వీవ్ ద మ్యారేజ్ వైల్స్ ఆఫ్ క్వీన్ సో వైల్స్ అంటే చెప్పాను కదండి మాస్క్ పెళ్లిళ్ళప్పుడు పరదాలు అంటాం కదా ముఖానికి కప్పు పడి కప్పేసుకుంటారు సో అలాంటిది అనమాట సో అలాంటిది పెళ్లి కూతురు కోసం మేము ఓకే రాణి గారి రాణి మహారాణి గారికి మేము ఆ పెళ్లి కోసం ఈ వస్త్రాలను తయారు చేస్తున్నాము అని వాళ్ళు చెప్పారనమాట సో ఈ స్టాండ్జా అనేది మనకు మనిషి యొక్క అడల్ట్ ఏజ్ ని కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మధ్య జీవితం అనమాట అంటే ఆ మిడిల్ ఏజ్డ్ పర్సన్ అతని లైఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే గవర్నమెంట్ సో బ్రైట్ అతను చాలా పీక్స్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ అట్ ద ఫాల్ ఆఫ్ నైట్ అంటే ఈవినింగ్ టైమ్ లో అంటే మిడిల్ ఏజ్ పర్సన్ కి కంపేర్ చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఆ గవర్నమెంట్ సో బ్రైట్ చాలా బ్రైట్ గా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే చాలా బిజీగా ఉంటుంది అనమాట ఉరుకులు పరుగుల జీవితంగా ఉంటుంది ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి ఆ టైంలో అని చెప్తున్నారు అండ్ ఫ్లూ ఎలా ఉంటుందంటే పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ అని అన్నాడండి పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ తో కంపేర్ చేయడం అంటే సుఖ దుఃఖాలు అంటే హ్యాపీనెస్ అండ్ శారోనెస్ శారో అంటే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది శాడ్నెస్ ఉంటుంది ఆ లైఫ్ లో ఆ ఏజ్ లో అని కంపేర్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టాండ్జాలో వీవర్స్ వీవింగ్ సోలెమ్ అండ్ స్టిల్ సో చాలా సీరియస్ గా ఇంకా నేస్తూ ఉన్నారు వాట్ డూ యూ వీవ్ ఇన్ ద మూన్ లైట్ చిల్ సో ఇక్కడేమో రెండు స్టాండ్జాలు వై డూ యూ వీవ్ అని ఎందుకు నేస్తున్నారు అన్నారు కానీ ఈ థర్డ్ స్టాండ్జాలో ఏం నేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు అనమాట ఓకే అంటే ఇంకా ఈ వయసులో కూడా ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని అనేసి అడగడం ఓకే వాట్ డూ యూ వీవ్ ఇన్ ద మూన్ లైట్ స్టిల్ ఈ చీకటి పడిపోయింది కదా అంటే నీ లైఫ్ ఇంకా అస్తమించిపోయింది ఇంకా నీ లైఫ్ ఎండుకు వచ్చేసింది కదా ఇంకా ఏం నేస్తున్నారు మీరు అని అడుగుతుంది వైట్ యాజ్ ఏ ఫెదర్ అండ్ వైట్ యాజ్ ఏ క్లౌడ్ సో కంప్లీట్ గా ఇంకా ఒక తెరిచిన పుస్తకం లాగా వాళ్ళ లైఫ్ అయిపోయింది అనమాట వైట్ యాజ్ ఏ ఫెదర్ ఫెదర్ ఏ విధంగా వైట్ కలర్ లో ఉంటుందో క్లౌడ్ ఏ విధంగా వైట్ కలర్ లో ఉంటుందో ఆ విధంగా ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ డెత్ చాలా డెత్ కి చాలా దగ్గరగా వచ్చేసింది అండ్ వి వీవ్ ఏ డెడ్ మ్యాన్స్ ఫ్యునరల్ స్ట్రౌడ్ సో ఆమె అడిగిన తర్వాత ఇంకా ఏమి నేస్తున్నారు ఇంత తెల్లగా ఇంత వైట్ గా అని అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు డెడ్ మ్యాన్స్ ఫ్యునరల్ స్ట్రౌడ్ ఫ్యునరల్ అంటే మనకు అంత్యక్రియలు అంటాం కదండి చనిపోయిన తర్వాత చేస్తారు కదా అది స్ట్రౌడ్ అంటే ఇట్స్ ఎ క్లాత్ టు కవర్ ద డెడ్ బాడీ డెడ్ బాడీని కవర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి క్లాత్ సో ఆ క్లాత్ నేస్తున్నాము అంటున్నారు 
ఓకే అంటే ఇక మనిషి చివరి స్టేజ్ అనేసి చెప్తుంది అనమాట ఇంకా చనిపోతారు అనేసి సో చాలా చక్కగా మనిషి యొక్క త్రీ స్టేజెస్ని కంపేర్ చేశారు కదండి ఈ పోయంలో సో చిన్నపిల్లలు అప్పుడు ఎంత బ్రైట్గా ఎలా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎలా బ్రైట్గా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ అంతా అండ్ మిడిల్ ఏజ్లో వచ్చి కొద్దిగా బ్రైట్ సో బ్రైట్ గవర్నమెంట్ సో బ్రైట్ ఎలా అంటే పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ చాలా అంటే బోత్ కాంబినేషన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ శాడ్నెస్ అన్నీ ఉంటాయని అండ్ థర్డ్ స్టాండ్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు చాలా వైట్ యాజ్ ఏ క్లౌడ్ అని అన్నారు అంటే ఇంకేమీ లేదు అతనికి కంప్లీట్గా అతని లైఫ్ అనేది ముగిసింది అనేసి సో ఇక్కడ ఫ్యునరల్ స్ట్రౌడ్ ఫస్ట్ ఏమో న్యూ బోర్న్ చైల్డ్కి రోప్స్ సెకండ్ స్టాండ్జాలు ఏమో మ్యారేజ్ వైల్స్ ఆఫ్ క్యూన్ అంటే పెళ్లి వయసు పెళ్లి అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అదంతా నెక్స్ట్ చా చావుకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఏం అవసరం అవుతుంది వాళ్ళకి ఆ ఫ్యునరల్ స్ట్రౌడ్ ఓకే డెడ్ బాడీని కవర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది సో దిస్ ఈస్ ఇండియన్ వేవర్స్ పోయం మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను సో ఇది మీకు అర్థమైంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి చూద్దాం మ్యాచ్ ద రైమింగ్ వర్డ్స్ అండ్ రైట్ దెమ్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ గివెన్ సో ఇక్కడ మనకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఇచ్చారండి సో వీటిని మ్యాచ్ చేయడం చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది సో మీకు నేను ఆన్సర్స్తో పాటు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ మీకు గ్లాసరీ ఉంది మీకు ఇన్కేస్ సమ్మరీ కావాలన్నా కూడా అంటే ఆ పోయింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలన్నా కూడా ఇది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు అండి తీసుకోండి సో చూడండి ఇన్ ద ఫైనల్ స్టాండ్ జా ద పోయిట్ ఫైన్స్ ద వీవర్స్ సాలమ్ అండ్ స్టిల్ ఇన్ ద చిల్లింగ్ మూన్ లైట్ దిస్ టైమ్ ద పోయిట్ ఆస్క్ దెమ్ వాట్ దే ఆర్ వీవింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వై దే ఆర్ వీవింగ్ ఇన్ అంత ముందు స్టాజల్ అంతా ఎందుకు నేస్తున్నారని ఇది కానీ ఇక్కడ ఏం నేస్తున్నారని అడుగుతుంది ద వీవర్స్ సే దే ఆర్ వీవింగ్ వైట్ క్లాత్ ఫర్ డెడ్ సో చదిపోతున్నారు కదా అందుకని వైట్ క్లాత్ వ్యూ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు ద వైట్ ఫెదర్ ఆర్ క్లౌడ్ షోస్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ లైఫ్లెస్నెస్ సో ఈ వైట్నెస్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ప్రశాంతతని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎస్ పీస్ఫుల్నెస్ని అంటే లైఫ్లెస్నెస్ ఇంకా లేదు మనకు లైఫ్ అనే దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంట ఓకే దస్ ద పోయిట్ యూజెస్ ద టైమ్ ఆఫ్ డే అండ్ కలర్స్ టు షో హౌ లైఫ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఎండ్స్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది ఎలా ఎండ్ అవుతుంది చూపించారు సో ఇక్కడ చూడండి మా మనకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలా ఇచ్చున్నారు సో డే రైమింగ్ వర్డ్ గే వైల్డ్ చైల్డ్ ఓకే వైల్డ్ చైల్డ్ నైట్ బ్రైట్ గ్రీన్ క్వీన్ స్టిల్ చిల్ క్లౌడ్ స్ట్రౌడ్ ఓకే సో ఈ విధంగా మ్యాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వాట్ డూ ద వీవర్స్ వీవ్ ఇన్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్ సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏం నేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం నేస్తున్నారండి ఏ బ్రైట్ బ్లూ క్లాత్ ఏ డల్ గ్రే క్లాత్ ఏ సాఫ్ట్ వైట్ క్లాత్ ఆర్ ఏ రెడ్ కలర్ క్లాత్ ఏది నేస్తున్నారు చూడండి మనకు పోయంలో ఒకసారి స్టాండ్జాలు ఎర్లీ మార్నింగ్ సో ఇవన్నీ చాలా ఈజీగానే ఉంటాయండి పెద్ద కష్టమే ఉండదు ఎస్ చూడండి బ్రేక్ ఆఫ్ ద డే బ్లూ యాజ్ ద వింగ్ ఆఫ్ ద హ్యాల్క్ అండ్ వైల్డ్ సో బ్లూ సో చూడండి ఇక్కడ బ్రైట్ బ్లూ క్లాత్ కదండి సో ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ ద డాష్ ఈజ్ అ పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ కలర్డ్ సో పర్పుల్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండేది ఏంటి అన్నారు సో అది డ్రెస్ ఆఫ్ ద వీవరా కాదు డ్రెస్ ఆఫ్ ద న్యూ బాన్ చైల్డా కాదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టాండ్జాలు న్యూ బాన్ చైల్డ్ వచ్చింది కానీ పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ ఏ స్టాండ్జాలు యూజ్ చేశారు సెకండ్ స్టాండ్జాలు యూజ్ చేశారు చూడండి ఇక్కడ పీకాక్ ప్లూమ్స్ ఆఫ్ పీకాక్ పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ సో ఇది మ్యారేజ్ వెయిల్స్ ఆఫ్ క్యూన్ సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది క్వీన్స్ మ్యారేజ్ వెయిల్ ఆప్షన్ సి అవుతుంది నెక్స్ట్ What do the weavers weave in the chilly moonlight? Chilly moonlight lo apdi emi weave chestunnaru vallu ante garment light as feather no garment meet to cover the dead man so adhe kadandi moonlight aa time lo chilly moonlight time lo vallu aa shroud undi kada chanipaina person kosam cover chesedi adi vallu weave chestu unnaru anamata okay option b next the weavers weave at the dash at the fall of night so at the fall of night vaalu em weave chestunnaru anante ratri samayam rathe evening time lo a garment so bright 
ओके सो इक कंफ्यूज अवदी फाला आफ नाइट अंटे ईवनिंग वस्तम मन को ओके फाला आफ नाइट गारमेंट सो ब्रईट सैकंड स्टाजा इंत मुन चूपी मून लाइट चील चिल मून लाइट व्यूजर डेड मैं फ्यूनरल स्ट्रउड ओके सो नैक्स्ट द ब्रईट गवर्नमेंट इज कंपेर् टू सो ब्रईट गवर्नमेंट दें तो कंपेर चैर सैकंडा उ मन को फेदर्स आफ पीका फेदर्स आफ पीका पीकाक फेदर्स तो कंपेर चैर नैक्स्ट हूम डज द पोइट अड्रस् इन दोयम सो एवरी चुप्त वोयम लोग एवर अड्रस्टूपे एवर अड़ी पे द चिल्र चिल्रन अड़ा का क्यून अड़े का दीवर्स वीवर्स अड़ा यस वीवर्स ने कदमी वै डू वीव अटी वाट डू यू वीव अटी सो एमटी एड़ा वीवर्स आपशन सी नैक्स्ट आंसर द फाइंग क्वेश्चन चूँ इ Why are the viewers solemn and still? Why do they all are serious? Solemn means serious, deeply serious. Why do they all are serious? 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 Why do they all are सो ह्यूम बीइंग से स्टेज को वा कंपारीजन का बट्टी वालू अंत सीरियके सो अंदर इंको विधा इलाकोवे फोनरल स्ट्रउड वाले ने चाव की संबंध क्ला सीरियर का नव्त ने अदेवना पेदे का कदा सो इला चूस मन नैक्स्ट वट आर् द्री इवेंट आफ् लाइफ डिपेक्टेड इन दोयम सो ह्यूम बीइंग लाइफ एवेवी कंपेर चैर इक फस्ट स्टाजा बर्त पुट पुट गुरी सैकंड स्टाजा म्यारेज गुरी थर्ड स्टाजा डेथ गुरी पुटन पेली चाव यह मूड कंपेर चू वेलो नैक्स्ट पिकअट द्री टाइप आफ् क्ला इन दोयम सो त्री टाइप आफ् क्ला चाल ईजी फस्ट स्टाजा एम नी ए गे गवर्नमेंट सो ब्रईट गारमेंट सटाजा ब्रईट गवर्नमेंट चला कलरफुल ब्रईट उ थर्ड स्टाजा वैट क्ला मूड नैक्स्ट वै ईज वैट कलर क्ला यूज फर् द्युनरल वैट कलर क्ला यूज फ्युनरल अंत्यक्रीय वैट सिंबल पीस नीसपने शांति की चिन्ह पीस की इंडिकेसन प्रॉब्ली आफ्टर स्पे चुड हापीली अं यूथ अंड अडलुड वित् मिक्चर आफ् जॉय अंड सारो चैलुड अंत हापी गुटी यूथ अंड अडलुड अंत मिक्चर आफ् जॉय अंड सारो कष्ट सुखा अभी कल सारो अंटे कष्ट बाधल जॉय अंटे सुखा मैन लाइज डाउन पीस्फुली इन हिज ग्रेव सो मनि प्रशा अभी अभवी चवरी कल में तुम प्रशा तन सामधि की वेलिपता ग्रेव अटे सामधि ओके सामधि चलता सो काबी वैट क्ला मन फ्युनरल की यूजन नैक्स्ट सो पीस इंडिकेटी नैक्स्ट वाट कलर्स डू दीवर्स व्यू फर् द्वीन वैल सो क्वीन वैल मे कदमी दाखी यूजर अन ओके मोहन कवर चेया की पेलीकूतर लेदा क्वीन वील्त ये कलर मन स्टाजा चपार दीवर्स व्यू ए पर्पल अंड ग्रीन गवर्नमेंट फर् द्वीन वेल दे आर् ब्रईट लाइक द फेदर्स आफ् ए पिका सो पर्पल अंड ग्रीन कलर उ गवर्नमेंट यूजर मैक्सीम टू कवर् दर् फेस अंड दे आर् जस्ट लुकिंग लाइक ए फेदर्स आफ् द पिका ओके सो इक तो मन को इंडियन वीवर्स पोएम अने कंप्लीट अंड दिन ओक टेक्स्टुअल ग्रामर कंप्लीट सो इवीं चक्कर अर्थम्याक दी तो मन को कंप्लीट यूनिट पूर्त सो नैक्स्ट मन सैकंड सैमस्टर में सैकंड यूनिट चूस्टा नैक्स्ट वीडियो वै वै गोल सो आ वीडियो मेक नोस्ट अपडेट आवाले 
నేను ఇంత కష్టపడి చెప్తున్నందుకు ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను సో ఇంత కష్టానికి మీరు నాకు ఇచ్చే ఎంకరేజ్మెంట్ ఏంటంటే నా ఛానల్ వీడియో కింద రెడ్ కాలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది కదండి దాన్ని టచ్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఈ వీడియోస్ అన్ని చూడమే కాకుండా ఈ వీడియోస్ అన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమనండి అని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు అవసరమైన వీడియోస్ అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ అన్ని లెసన్స్ టెక్స్టువల్ గ్రామర్ అన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నానండి అవన్నీ మీకు ఫోల్డర్ వైజ్ గా కావాలనుకుంటే ఇంట్రడక్షన్ లో చూపించిన విధంగా కింద నా నేమ్ పైన క్లిక్ చేయండి వీడియో కింద యారో వెంకటేష్ పైన నా ఛానల్ ఓపెన్ అయ్యాక పైన మీకు హోమ్ వీడియో ప్లేలిస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది ప్లేలిస్ట్ పైన టచ్ చేయండి తర్వాత మీకు వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ ఫోల్డర్స్ కనిపిస్తాయండి సెవెంత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ సెవెంత్ క్లాస్ న్యూ లెసన్స్ సెవెంత్ క్లాస్ టెక్స్టువల్ గ్రామర్ ఇలా ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అన్ని వీడియోస్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయండి యూనిట్ వైజ్ గా సో ఫిఫ్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు అన్ని ఉన్నాయి మీకు ఏమైనా ఫోల్డర్స్ కనిపించకపోతే కింద చిన్న యారో సింబుల్ ఉంటుంది దాన్ని టచ్ చేయండి రిమైనింగ్ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి అప్పటికి కనిపించబోతే లాస్ట్ లో సి మోర్ అని వస్తుంది దాన్ని టచ్ చేయండి అన్ని వీడియోస్ మీకు కనిపిస్తాయి గ్రామర్ అనే ఒక సపరేట్ ఫోల్డర్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో గ్రామర్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ వాచ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి Thank you for watching my videos. This is Venkatesh Yarava.